welcome back to my channel, you guys. Ayan, kakatapos ko lang maligo. But anyway, as you can see sa title itself, this video will be all about the Bello Sun Expert Perfecting Shield Tinted Screen. Ayan, sabi dito, tone adapt, may tone adapt technology siya. So, yung itsura niya. Ang daming nag-rave ng product na to. I don't even know why. Pero, it's different. It's different in the sense na ngayon na ako nakarinig ng tinted sunscreen. Tapos, meron pa siyang shade. So, ang shade na nakuha ko is medium to deep. This is with SPF 50 PA++++. Apat na plus. Uh, broad spectrum UVA UVB protection. So, honestly, uh, sa akin, kapag sinabing um... Tag dito, sunscreen, for me, tacky, malagkit, sobrang puti niya sa face pag nilagay. Parang basically, para siyang, um, para siyang sunblock. For me, ganun yung feeling niya. Alam niyo naman yung mga sunblock. Ayan. Luckily, I got this. Binigay sa akin to ni Sample Room PH and ni Bello. Along with these uh, Bello products, yan. This is yung kanilang, uh, ito yung ano nila. Tag dito, nakakalimto ko yung name. Ito yung kanilang sunblock, this one, with SPF PA++++, 60 body, SPF 60 PA++, sorry, for the body, yan siya. Tapos, ito naman yung for the face, uh, Bello SPF 40 for the face, PA++ din, yun yung itsura niya. Yung body is bigger than the face. Ito guys, actual sizes siya ha, hindi siya yung parang tester or yung ganong size. Isa pang binigay nila sa akin is this Bello with SPF 50, uh, PA++ mist naman siya for the face and for the body. Yan, yun yung mga binigay nila sa akin so far. Tsaka, to last, sorry. Ito yung isa pang binigay nila. Ultra gentle na, this is safe for, for kids that with for, and for delicate skin. Sheer spray na... SPF 50 Ultra Gentle na the Ultra Gentle na Sheer Spray ni Chura niya. This, again, this was given to me by Sample Room PH and by Bello. So thank you very much. Dahil prior siya i-rave, nagulat ako nung ni rave siya ngayon. And thankfully, meron ako nung products na yun. So ayan. If you want samples guys na actual sizes like this one na bigay nila sa akin, you must check out Sample Room PH. Yon, sobrang generous nila and lahat ng pinapatry nila or binibigay nila is in full sizes. And going back sa ating topic for this video, this is the tinted sunscreen. Um, ang na-shade na binigay nila sa akin is medium to deep. Well actually, kung merong light na shade, feel ko dun ako sa, ano na yun, sa shade na yun. Pero... I think this will do din naman kasi may tone adapt technology siya. So, we'll see kung ano magiging um, resulta niya after we put this on. So, for me kasi, before I put on sunscreen, nag-moisturize muna ako. So, with that, mag-moisturize muna ako. As you can see din guys sa face ko, ang face ko, ang iniinda ko lang is yung dark circles ko, yung mga veins ko. Tsaka itong blemishes na hindi na siya natanggal sa face ko. Yun lang naman. konti lang naman siya. Hindi naman siya masyadong visible pagka Ano yun? Parang kaya ko naman lumabas na walang makeup. Pero so far, good naman yung condition ng skin ko. So, mga nagtatanong ng aking skin care routine, wala akong skin care routine. Kunti na yung ginagamit kong products. But if you want me to share with you my skin care routine, please do comment down below. So, ayan. For my moisturizer, I use this Pond's White Beauty Day Cream. Yan lang ang ginagamit ko as my moisturizer, you guys. Wala na akong nilalagay na iba sa face ko. So, let's go. Sa akin, depende naman kung paano niya siya gustong ilagay sa face or what. Kasi this is not my first time using this one. Actually, nagamit ko na siya once. Pero hindi ko na siya ginamit ulit. Since I'm not used to using sunscreens. Yan. Pero I know that's a bad habit. Pero hindi talaga ako masunscreen. But we'll see once again kung magiging effect niya sa akin. Kasi hindi ko masyadong napansin yung naging effect niya sa skin ko. Kaya, yan. Titingnan natin. At sabi dito... <clears throat> Um, tap before use. Apply a small amount onto the face and then even you with your fingertips. Can serve as a primer substitute. So, kung primer substitute siya, good nga na nag-conditioner ako. Ay, conditioner, conditioner. <laughs> na nag-moisturize ako ng face, ba? Kasi, ano siya, I, we often do moisturizer before primer. So, okay naman. Yeah. So far, so good. Lagay na tayo. Yan, yun yung itsura niya. 
Parang medyo dark siya. Pero hindi ko pag nilagay naman siya sa skin, maglalighten siya. Hindi ko na talaga matandaan yung last time na ginamit ko siya. Kung anong, anong say ko, hindi ko na napansin. Basta ako naglagay lang ako sa mukha ko. Kasi alam kong maharap ako sa araw that time. Ayan, no? sabi na yun. Medyo maputi siya pag nilagay. Ayan. Good naman. So, ayan. As you can see, nalagyan ko na yung half ng face ko. Nag-lighten up siya. Nag-brighten up siya. Well, medyo nawala yung dark circles ko. Nang very, very light. Veins ko nandun pa din. Ayan. Nag-brighten up lang naman siya. And it has a matte finish. Yun. May matte finish siya. Medyo... Hindi siya ganun ka-sticky. Madali siya mag-dry. Okay siya. So, yan. Let's put the rest of it sa aking mukha. Hindi na rin tayo sa neck para panta yung color niya. Hindi ko alam ba't nire-rave siya ngayon. Siguro kasi nga, Tinted siya na sunscreen. May shade siya na sunscreen. It's very different. And at the same time, yun yun, maganda yung, ano niya, yung finish niya. Very matte. Coverage-wise, very, very super, super light lang. Hindi siya tulad ng foundation na talagang covered lahat. Sunscreen siya, guys. So, gets. Um, ang purpose niya is still the same benefits ng sunscreen and plus points na lang na may coverage siya and all, di ba? Hindi na yung usual sunscreen na maputi sa face, na kailangan sobrang blend, 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 blend para hindi magmukhang spasol. Alam nyo na yan, guys. So, for me, hindi ako masyadong satisfied kasi may hindi pa na-cover. Like, yung under eye circles ko, gusto ko talaga medyo wala yan pag nag-makeup ako. Kaya, maglalagay lang ako ng concealer. Pero, yun lang naman yung gagawin ko. Conceal. Hindi na ako magpa-foundation kung man. Pero guys, if you want na talagang coverage pack, pwede naman yung ilagay muna siya before putting on your foundation. I think it would be nice din tingnan. Since it's a primer din, di ba? Di ba, namin yung purpose primer, sunscreen, protected na yung mukha mo, and all that. Di ba? Galing. Very wise. By the way, the concealer I'm using is the Maybelline Fit Me in shade 10 Sand Beige. Sand Beige to? Light Ledger pala. Sorry. Light Ledger. Sorry. Ang bango-bango niya, guys! Amoy! I mean, I mean yung sunscreen, ha? Mabango siya. In fairness naman. Hindi siya yung nakakaalibadbad na amoy ng sunblock. I'm using yung Coty Airspawn Loose Powder. Hindi na ako mabibake kasi hindi ako masyadong... Though oily ako, hindi ako masyadong mabake. Pero natatakot ako since sunscreen siya. Pag hindi ako nagbake sa buong face, baka mag-oil up ako later. I'll finish the rest of my face and I'll be back, you guys. Ayan, you guys. I'm done with my makeup look. So, ayan. Um, very light lang. Actually, hindi ko talaga plan mag eyeshadow and all. Pero, para maging complete lang yung look in a way, diba? So, naglagay na din ako na konti, konti, kahit pa paano. Yan, I'm out for today and I'll be updating you guys. Tingnan natin kung gano'n ba ka-effective o gano'n ba katagal nagla-last ang Tintin's Sunscreen ni Bello. For now, it's very lightweight. It has coverage. It brightened up my face. And, ayun, I'm glad dahil even though sunscreen siya, meron siyang coverage, light coverage, kahit pa paano, na kayo mo talagang lumabas, na kahit yun lang yung nasa mukha mo, lalo na pag sobrang flawless ng face mo. So, yun guys, let's see kung gano'n siya magdatagal, and update ko kayo in a while. It's currently 4 hours after putting, hindi 4, 2, 3, 4, 5, it's currently 3 hours after putting on my makeup, and as you can see, nag-oil up ako ng me medyo slight. <coughs> Lalo na sa T-zone, pero the rest of the face is looking fine. Dito lang, part na to. Tsaka, dito wala masyado eh. Dito lang sa area na to. Pero so far, so good pa siya. Intact pa siya and everything. So, yeah, I'll update you again later. 
Ayan, for my final update, nasa kwarto na ako. Actually, I'm ready to sleep kasi maaga pa ako bukas. But anyway, as you can see, this is going to be my final update. And ayan, hindi masyadong maganda yung lighting. Pero nakikita nyo naman ang oily ng mukha ko. Lalo na sa T-zone area ko, tsaka dito sa may cheek. Dito lang, sa may cheek, dito sa sides na to. Diyan talaga ako nag-oil up. Pero itong face ko, hindi pa nga yan yung pinaka-oiled up na face ko. Kondi pa lang yan. Hindi mo konti. Medyo light pa lang siya than the usual. Ayun. So, twice lang ako nag-blot today. First, yung unang update ko. Second, around 8pm. Yun yung pangalawang pagbablot ko. And, ito yung... Ito na. After nung last blot ko, ito na yung itsura niya ngayon. It's currently 10pm. 8 hours na siya sa face ko. And, ayun. For me, it's nice. Kasi... Yung pag-oil up ko naman, it's very normal. Kahit ito pang suotin kong makeup, kahit yung foundation ko, mat kung mat pa, nag-oil up pa din ako. I mean, light. Siguro kung mat na mat yan, oh, may oil up pa din. Pero light lang siya. Unlike yung using non talaga, sobrang grabe ako mag-oil up. Pero nonetheless, as you can see, okay siya. Okay siya. Coverage-wise, lapit ko sa inyo ha. Coverage-wise, yan. Okay pa din naman siya. Hindi siya yung mukhang oily na. Ay, nako, grabe. Hindi naman siya ganun. So far, so good naman siya. And, nadadala kasi ako. Minsan ay kasi ako na nagbablot lang. So, ako, blot lang, okay na ako. And for me, ah, kahit nagbablot ako, konti lang yung natatransfer. And yet, okay pa din yung naging coverage ng skin ko dun sa tinted moisturizer. Meron siyang light coverage, pero yung coverage niya is, in a way, nagbabrighten up lang siya ng skin mo, but yung coverage-wise talaga na tatakpan niya yung um, redness or scars or what. Wala masyado. So, ayun. Good siya, kasi in a way, diba, kaya mong lumabas na nakatinted sunscreen lang. Lalo na ngayong summer, ang dami ng I mean, you don't need to wear makeup lalo na sa beach, ganyan. I mean, sunblock would be nice. I mean, pero plus factor na yung may coverage siya, na maganda siyang tingnan sa skin, na hindi siya masyado maputi. Plus factor na yun. So, it's really lightweight, matte finish, di ba? Tapos may protection pa siya, may uh, tone adapt, cell protect, may PA++++. Magandang maganda siya talaga. It's recommendable. And lalo na yung for primer. I think it's nice for people with dry skin to medyo oily skin lang, not people talagang oily skin, kasi talagang mag-oil up ka talaga. Pero tayo magagawa kung oily ka talaga, di ba? Pero bukod doon, it's nice. It's really nice. And I recommend you buying that one, lalo na ngayong summer. Kung gusto, hindi ko, ako kunya sa akin, tulad ko, hindi ako ma-sunblock. It's nice for me to use it. Um, kapalit ng foundation since nakakaputi naman siya and since okay naman yung condition ng skin ko wala naman kailangan takpan masyado okay siyang gamitin so yun lang guys sana natulungan ko kayo sa video na to and ayun, I'll see you on my next one bye!